และในบริเวณพระบรมมหาราชวังได้สร้างวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และเมื่อสร้างพระนครเสร็จสมบูรณ์จึงได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดนี้และได้พระราชทานนามให้หมายว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อให้สอดคล้องกับนามของพระนครใหม่ายท่านคงจะเคยได้รับฟังนะครับคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่ากรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเริงรองเมืองหลวงของประเทศไทยกันมาบ้างนะครับซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทั้งในเรื่องของการปกครองศาสนาศิลปะวัฒนธรรมความงดงามต่างๆนะครับในประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นก็คือความสําคัญในแง่ของการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองครับสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีอยู่ว่ากรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโดยเอาแม่น้ำผ่ากลางเรียกว่าเมืองอกแตกเหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชน์ตรงที่อาจเอกเรือรบไว้ในเมืองเมื่อเวลาถูกฆ่าศึกมาตั้งประชิดแต่การรักษาเมืองคนข้างในจะถ่ายเทกำลังเข้ารบพุ่งรักษาหน้าที่ได้ไม่ทันท่วงทีเพราะต้องข้ามแม่น้ำแต่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งกว้างและลึกจะทำสะพานข้ามก็ไม่ได้ทำให้ยากแก่การรักษาพระนครเวลาฆ่าศึกบุกกรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ำทำให้น้ำกัดเซาะตลิ่งพังได้ง่ายบริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับแคบมีวัดขนาดทั้งสองข้างถือวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามกับวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามทำให้ยากแก่การขยายพระราชวังให้กว้างออกไปเมื่อแรกสร้างกรุงเทพคงมีพื้นที่เฉพาะเขตกำแพงเมืองเท่านั้นคือกำแพงเมืองยาวประมาณ7กิโลเมตรด้านตะวันออกเรียบตามแนวคูเมืองที่ขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางลำพูมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ใกล้สะพานพุทธยอดฟ้าเรียกว่าคลองบางลำพูและคลององอ่างด้านตะวันตกใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองแต่มีได้สร้างกำแพงเมืองเหมือนด้านตะวันออกรายรอบกำแพงเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยามีป้อมอยู่14ป้อมมีประตูเมืองขนาดใหญ่16ประตูประตูเมืองขนาดเล็กที่เรียกว่าช่องกุดอีก47ประตูเนื้อที่ในครั้งนั้นมีเพียง 2,163 ไร่พื้นที่นอกกำแพงเป็นทุ่งนาปลูกข้าว
อาณาเขตของกรุงเทพในขั้นแรกถือว่าเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีคือแนวคลองลอดตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานปิ่นเกล้าเป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตรในการก่อสร้างพระราชวังโปรดเกล้าให้พระยาธรรมาธิบดีกับพระยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองกลุ่มการก่อสร้างได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10บค่ำย่ำรุ่งแล้ว54นาทีซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน2325พระราชวังแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2328จึงได้จัดให้มีพิธีบรมราชาพิเศษตามแบบแผนรวมทั้งงานฉลองพระนครและในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมจังหวัดธนบุรีเข้าไว้ด้วยกันกับกรุงเทพแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2515กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและความเจริญของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วยเ
รวันนี้ที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของกรุงเทพมหานครครับสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของแก่นของเมืองสิ่งที่เป็นเสาหลักปักแน่นนะครับซึ่งมีความสําคัญและความเป็นมาที่สําคัญอย่างยิ่งในการสร้างเมืองของกลุ่มรัตนโกสินทร์แห่งนี้นั่นก็คือสารหลักเมืองแห่งนี้ครับและตรงจุดนี้ก็คือเสาหลักเมืองนั่นเองครับ